Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute nähe ich eine Gürteltasche im Mittelalterstil aus Kunstleder, ohne Futter, also super einfach und schnell zu nähen. Und zwar diese hier. Es ist auch Anfänger geeignet, nur solltet ihr ein wenig Erfahrung im Faltenlegen haben oder jetzt hier an diesem Projekt üben. Wie man diesen Knopf herstellt, zeige ich euch auch. Das ist nämlich aus dem gleichen Material wie die Tasche. Diese Feder hier, die zeige ich in einem anderen Video. Und wenn jemand von euch diese Gürteltasche hier nicht so breit haben will, sondern zum Beispiel hier so wie die hier, in, auf zwei aufgeteilt, dann nimmt einfach dieses, dieses Teil hier, teilt durch zwei, schneidet es also in der Hälfte durch und setzt es dann rechts und links an und näht es an. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst alles ausschneiden. Und die Markierung für den Knopf und den Mittelpunkt auf die linke Stoffseite aufzeichnen. Hier die Löcher einzeichnen, die Falten markieren und den Mittelpunkt. Beim Knopf diese Linie hier und bei der Gürtellasche braucht ihr nichts markieren. Jetzt machen wir die Löcher und den Schlitz für den Knopf. Für die Löcher den 3 mm Stanz an die Lochzange und die Löcher ausstanzen. Den Schlitz für den Knopf einschneiden. Dazu zur Hälfte falten. Und einen winzigen Schnitt machen, nicht zu viel. Nun zur Gürtelschlaufe. Sie muss am Rückenteil angebracht werden. In welcher Höhe habe ich in meinem Schnittmuster angegeben. Also von unten bei 10 cm anlegen und bei 12 cm nähen. Die Schlaufe rechts auf rechts auflegen. Also hier bei 10 cm anlegen. Dann vermitteln, dass rechts und links der gleiche Abstand ist. Hier 5 cm. Und mit einer Nadel fixieren. Keine Angst, die Einstiche sieht man später nicht mehr. Und jetzt bei 12 cm markieren, bzw. 2 cm von der laschen Unterkante. Linie quer rüberziehen. Hier wird gleich genäht. Anfang und Ende verriegeln. Das lose Ende einschlagen und auf das aufgenähte Ende Kante auf Kante legen. Und hier entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln, wie immer. So sollte es jetzt aussehen. Jetzt wird das Vorderteil aufgenäht. Und dazu müssen wir es aber erst in Falten legen, so dass es später so aussieht wie diese hier.
Die Falten legen wir gemäß der Markierungen. Also von innen nach außen, aber von der rechten Seite. Also so. Von innen nach außen. Die Markierungen aufeinander legen. Und mit Klammern fixieren. Und die andere Falte genauso. Die Falten zeigen nach außen. Das Rückenklappenteil mit der linken Seite nach oben hinlegen. Das Vorderteil auflegen. Die Mittelmarkierungen übereinstimmend aufeinanderlegen. Und alles mit Klammern fixieren. Nun hier entlang zusammennähen, Anfang und Ende verriegeln, mit einem halben Zentimeter Nahtzugabe nähen. Bei der ersten Falte mit einem spitzen Gegenstand die Falte festhalten, damit sie nicht verrutscht. Der Knopf ist dran. Dazu von der breiten Seite her nach innen aufrollen. Schaut, dass rechts und links gleich ist. Nur bis zum Querstrich aufrollen. Und erst einmal mit einer Klammer festhalten. In die Lochzange den 4 mm Stanze reinmachen. Den Mittelpunkt auf dem Knopf markieren. Dadurch hat man es einfacher, mit der Lochzange die richtige Stelle zu finden. Mit kräftigem Druck das Loch durchdrücken. Nun die Spitze durch das Loch schieben und durchziehen. Der Knopf ist fertig. Die Knopfspitze von außen durch den Schlitz in der Klappe zur Innenseite ziehen. Und innen festkleben. Dabei die kleine Spitze zum Anfassen freilassen. Ziehen und festdrücken. Die Anfassspitze abschneiden. Das Ganze ca. 5 Minuten trocknen lassen. Jetzt einen Schnürsenkel oder eine Kordel nehmen. Damit er das Ende gut durch die kleinen Löcher bekommt, die Kordel am Ende eng mit Tesafilm umwickeln. Von außen in das untere Loch rechts rein und oben dran wieder raus. Etwas rausziehen und dann in das obere linke Loch rein und unten dran raus. Nun die Länge der Kordel ermitteln. Denkt daran, wenn die Tasche gefüllt ist, muss man die Kordel noch um den Knopf bekommen. Hat man die richtige Länge? Direkt am Loch einen doppelten Knoten machen und den Rest abschneiden. Musik 
So, die Tasche ist fertig und ihr könntet sie so lassen oder noch verzieren. Ich bringe eine Feder aus Kunstleder an. Diese kann man entweder kleben oder aufnähen. Ich nähe sie auf. Die Feder positionieren und mit einem Gradstich in der Mitte beim Schaft der Feder entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Bei der Klappe habe ich noch knapp kantig drumherum genäht. So und fertig ist die Gürteltasche Foldy. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe doch bis zum nächsten Mal. Tschüss!